стали находить у своего малыша чужие игрушки, а выйдя из магазина, нашли у него игрушку, которую не покупали. Не спешите обвинять малыша в плохом поступке и тут же ругать. Вначале разберитесь, на каком уровне находится проблема. Воровство – это значит, когда ребенок умышленно берет то, что ему необходимо. Если мы рассматриваем клиптоманию, то ребенок здесь действует часто неосознанно под действием э, сиюминутного какого-то определенного импульса, причем он может украсть э, какой-то предмет, который совсем незначительный и не представляет для него в дальнейшем никакого интереса. Итак, причина воровства у малышей. Самое распространенное – ребенок просто хочет привлечь к себе внимание родителей, пусть даже таким способом. Недостаток внимания со стороны сверстников, когда у ребенка бывает заниженная самооценка, да, либо он является изгоем в группе. Таким образом он хочет, украв вещь дома, ну, какую-то дорогостоящую, и принеся ее в детский сад, он пытается таким образом привлечь к себе внимание сверстников, то есть показать, что дружите со мной, потому что я обладаю вот этим чем-то ценным. Бывает, малыш ворует не из корыстной цели, возможно, им движет чувство мести. Либо это желание кого-то наказать. То есть, допустим, у ребенка, ну, обидел кто-то ребенка, сверстник в детском саду, он преднамеренно забирает у него что-либо, ворует, да, я тебя таким образом накажу. Причина кого-то наказать истекает из того, что у ребенка не сформированы навыки общения. То есть ему сложно установить контакт с детками. У меня был такой случай, вот девочка ко мне пришла в группу, и она брала игрушки чужие. Вот. И чтобы этого избежать, вот я использую такой метод, я им разрешаю брать игрушки. И если хочется взять домой, поиграть дома, то предупредив воспитателя, меня в всяком случае вот они могут брать, берут и потом приносят с условием. Это уже не украл. Это взял, поиграл и вернул. Чтобы наладить контакт с ребенком, одними объяснениями, что такое хорошо, а что такое плохо, не обойтись. Обязательно, столкнувшись с такой проблемой, постарайтесь уделять малышу больше внимания. Совместные игры, прогулки и общения. Психологи предлагают несколько игр для налаживания контакта с малышом. Ребенок завязывает вам глаза, и его задача провести вас через барьер. И еще одна игра. Кидаем друг другу мяч и говорим добрые слова. Если вы самостоятельно не можете решить проблему, то обязательно... Обратитесь к специалисту и не затягивайте.